Seja bem-vindo à do centésima vigésima oitava aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, ele resolver este exercício que pede o seguinte, resolve a equação 3 vezes 1 menos cosseno de x igual a seno ao quadrado de x. Bom, gente, primeiro passo. Vamos aqui distribuir o 3, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos cosseno de x, menos 3 cosseno de x. Segundo passo, vamos pegar seno ao quadrado de x passar para o lado esquerdo da igualdade. Logo, teremos 3 menos 3 vezes cosseno de x, menos seno ao quadrado de x, igual a zero. Organizando aqui melhor, colocando em ordem, teremos isso aqui, ó, menos seno ao quadrado de x, menos 3 vezes cosseno de x, mais 3, igual a zero. Próximo passo. Eu devo aqui ó, estabelecer uma igualdade entre as aliadas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, ou eu deixo aqui, ó, cosseno ao quadrado e aqui seno, ou eu deixo que o transforma esse cosseno em seno. Agora, para igualar aqui, deixar tudo seno, tudo cosseno, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar primeiro a relação fundamental da trigonometria e vou isolar nela o seno ao quadrado de x. Então, eu vou ter o quê? Seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. E vou substituir aqui. Então, eu vou ter menos... 1 menos cosseno ao quadrado de x. Por quê? Aqui não é menos seno ao quadrado de x. Se seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x vai ser o quê? Menos 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, vai ficar com menos 1 menos cosseno ao quadrado de x, menos 3 vezes cosseno de x, mais 3 igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse sinal negativo, porque ele representa que tem o quê? Menos 1 multiplicando os valores. Então, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes menos cosseno ao quadrado de x dá mais cosseno ao quadrado de x. Então, vou ficar com isso aqui. Menos 1 mais, 4, é, mais cosseno ao quadrado de x, menos 3 vezes cosseno de x, mais 3 igual a zero. Próximo passo. Menos 1 mais 3, 2. Vamos ficar com cosseno ao quadrado de x, menos 3 vezes cosseno de x, mais 2 igual a zero. Agora, observe. O que eu tenho aqui é uma equação fundamental. É uma equação polinomial do segundo grau, ou seja, é uma equação quadrática. Portanto, eu vou resolver como tal. Qual é o coeficiente A aqui? O coeficiente A é o valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado. Se eu tenho aqui cosseno ao quadrado de x positivo, ele quer dizer o quê? E não tem número escrito na frente, quer dizer que está sendo multiplicado por 1. Coeficiente B, o valor que multiplica a variável cujo expoente é 1, ou seja, é o menos 3. Coeficiente C. O coeficiente C é a constante. A constante aqui é 2. Agora, para ficar mais fácil de resolver, eu vou substituir cosseno de x por y. Observe que você pode usar qualquer letra. Então, substituindo por y, eu vou ter o quê? y ao quadrado menos 3 vezes y mais 2 igual a zero. Próxima etapa, vou calcular o valor de delta. Delta é o quê? Valor do coeficiente b elevado ao quadrado, portanto, menos 3 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do coeficiente A, que é 1, vezes o valor do coeficiente C, que é 2. Menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 2, menos 8. 9 menos 8, 1. Achei o valor de delta, aplico o Bhaskara, mas para a minha variável, que é y. Então, vou ter o quê? y igual a menos o coeficiente B, que então vai ficar menos menos 3. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 1, dividido por duas vezes o coeficiente A, que vale 1. Duas vezes 1, 2. Esse negativo multiplica com o um, um menos 3, porque esse negativo representa que tem menos 1 multiplicando o valor do coeficiente B. Então, menos 1 vezes menos 3, 3 positivo. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu vou ter o quê? Que a primeira raiz vai ser 3 mais 1 dividido por 2. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Segunda raiz, 3 menos 1 dividido por 2. 3 menos 1, 2. 2 por 2, 1. Então, essas aqui são as duas raízes dessa equação polinomial do segundo grau, ou dessa equação quadrática. Agora, antes de prosseguir aqui na resolução deste exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. 
Agora, retornando para o exercício. Primeiro passo. Não, primeiro não, né, gente? Próximo passo. Primeira raiz era o quê? Y linha, né? Igual a 2. Então, Y, eu disse lá atrás que era o quê? Que era igual a cosseno de X, que eu substituí cosseno de X por Y. Então, agora, o que eu vou dizer? Eu vou retornar o valor. Então, eu vou dizer aqui, ó, cosseno de X igual ao valor da primeira raiz, 2. Agora, o que eu tenho que fazer aqui é substituir este 2 por um cosseno que tem tinha, que tinha esse valor. Agora, existe um cosseno cujo o valor seja 2? Bom, se vocês se lembrarem é, aqui do ciclo trigonométrico, vocês vão lembrar o quê? Que tanto a função seno quanto a função cosseno de x, elas são limitadas. Elas estão presas dentro do seguinte intervalo. Seno e cosseno de x são menores ou no máximo iguais a 1 positivo e maiores ou no mínimo iguais a 1 negativo. Então, isso quer dizer o quê? Se a função cosseno de x ela é menor ou no máximo igual a 1 e maior ou no mínimo igual a menos 1, não existe um cosseno cujo valor seja 2. Então, essa raiz aqui ó, ela está inadequada. Ela não serve aqui. Ela não pode ser utilizada para resolver o exercício. Portanto, ela vai ser descartada e nós vamos trabalhar com a segunda raiz, que é 1. Então, cosseno de x igual a 1. Agora, existe um cosseno é, cujo arco tem um valor de 1? Existe. Ó. Voltando aqui para o ciclo trigonométrico, lembre-se, o valor do cosseno de um arco é o valor de x no ponto que o arco se encontra dentro do ciclo trigonométrico. E onde é que eu tenho aqui ó, x igual a 1? Eu tenho aqui neste ponto, ó, x igual a 1 aqui, ó, y igual a 0. E neste ponto eu tenho o quê? O arco de 0 graus e 360 graus. Aí fica a dúvida, qual desses dois arcos é, eu devo utilizar? Simples, o primeiro arco na ordem crescente. O primeiro arco na ordem crescente é o arco de 0 graus. Logo, cosseno de x igual ao cosseno do arco de 0 graus. A próxima etapa é transformar o arco de 0 graus para radiano. Caso você não se lembre que o valor em radiano do ar zero graus é zero radiano, aplique a regra de 3. Ó. 180 graus está para π, assim como zero graus está para x. Multiplique em x, vou ter 180 graus vezes x igual a zero graus vezes π. Isolando x, vou ter x igual a zero graus vezes π dividido por 180 graus. Agora, zero graus vezes π, zero graus. Zero grau dividido por 180 graus, zero radiano. Portanto, o valor em radiano do, do arco de zero graus é zero radiano. Então, eu vou poder substituir aqui e dizer, ó, cosseno de x igual ao cosseno de zero radiano. Cheguei aqui, próxima etapa. Devo lembrar que a equação trigonométrica do tipo cosseno de x igual a cosseno de alfa se encontra em dois casos. Primeiro caso, quando as extremidades dos arcos de medida x e alfa são coincidentes no ciclo trigonométrico com relação à abscissa x. E o segundo caso é quando há uma simetria com relação aqui ó, à abscissa x entre as medidas dessas extremidades. Agora, quando a, ocorrer uma coincidência, eu vou dizer o quê? x é igual a... não é? Cosseno de x igual a cosseno de alfa, c somente c, x é igual a alfa mais k vezes 2π, sendo que k faz parte do conjunto dos números inteiros. Quando houver uma simetria, eu direi o quê? Cosseno de x igual a cosseno de alfa, c somente c, x foi igual a alfa mais k vezes 2π, ou x foi igual a menos alfa mais k vezes 2π. Aí fica a pergunta, há aqui uma coincidência ou uma simetria? Bom, gente, lembre-se, no ciclo trigonométrico, a gente tem aqui ó, o arco de zero graus, e ele é o quê? Ele não é simétrico, nem com relação ao eixo da abscissa x, nem com relação ao eixo da ordenada y. Lembre-se do seguinte, ó. os arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus não possuem simetria com os outros arcos dentro do ciclo trigonométrico. Então, se a gente está trabalhando com arcos de 0 graus, a gente sabe que já não existe uma simetria aí. O que existe é uma coincidência. Portanto, ó, cosseno de x igual a cosseno do arco de 0 graus, C somente C, X foi igual a o arco de zero graus, ou zero radiano, porque estamos utilizando a medida aqui em radiano, mais K vezes 2π. Então, vamos aplicar ó, a primeira relação aqui, ó, do primeiro caso. Isso vai dar o quê? Que zero radiano mais K vezes 2π vai dar K vezes 2π. Então, X é igual a K vezes 2π. 
Com isso, podemos afirmar que o conjunto verdade para esta equação é o que? O conjunto solução é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a k vezes 2π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, esqueça de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.